Ci sarebbe una lite per futili motivi alla base dell'omicidio di questa mattina a salita Coroio a fuori grotta a Napoli. A perdere la vita un giovane di 28 anni, Agostino Di Fiore, originario di Scampia, con precedenti penali. L'omicidio sarebbe avvenuto intorno alle 5 all'uscita dei locali da ballo. La vittima è stata uccisa barbaramente a colpi d'arma da fuoco mentre si trovava all'interno della propria autovettura. Gli assassini sono poi fuggiti attraverso la vegetazione che costeggia il muretto di Cina che delimita via Coroglio. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Bagnoli. La zona delle discoteche che affacciano sul mare ogni fine settimana è scenario di risse, accoltellamenti e sparatorie. Due settimane fa due giovani che si trovavano davanti ad una discoteca furono accoltellati durante una rissa scoppiata per una sigaretta. In zona i cittadini e gli esercenti di negozi e ristoranti sono esasperati. Tutte le sere, tutte le sere, tutte... iniziamo dal venerdì, il venerdì inizia la rissa. Da luna in poi noi chiamiamo carabinieri, nessuno ci considera. Ha coltellato due settimane fa. Sono autorizzati. Ha coltellato due settimane fa, due, tre, un mese fa ha chiuso un altro locale. Non è successo niente, non è cambiato niente. Questo che è successo si sapeva. Lo sapevano prima loro perché stavano in borghese loro qua per strada. Io ho chiamato, una chiamata durata 6 minuti e 11 secondi prima che sparavano. Nessuno ci ha considerato. Abbiamo segno, abitiamo qua, ovvio, prima degli spari abbiamo chiamato. Perché c'erano due risse che non si fermavano, una qua e una qua. Abbiamo chiamato prima degli spari. Perché quando chiamate vi rispondono, non è di competenza loro, in quanto è competenza della Capitaneria Marittima. Quindi non vengono, se voi chiamate la polizia e i carabinieri non vengono. Sì, loro dicono che Coroglio, le discoteche sulla spiaggia dicono che è della Capitaneria Marittima. Voi pensate a un cittadino che debba chiamare la Capitaneria Marittima per far intervenire sulla strada la Capitaneria Marittima, cioè di prendere in giro anche la, capita la Capitaneria. Questa era, eh, una, era una bomba orologeria pronta ad esplodere, penso che comunque attraverso i social, attraverso le istituzioni lo si sapeva. Cioè, non voglio che comunque adesso ci soffermiamo su questa situazione e poi domani si, si, siamo pronti subito a, a scomparire tutto.